நேயர்களின் நேசம் ஜெய் டிவியின் சுவாசம் நீங்கள் பார்த்து ரசிப்பது உங்கள் ஜெய் டிவி வெல்கம் டு ஆல் நான் டாக்டர் தீபா அர்லாலன் இப்போ நம்ம என்ன டிசார்டரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னீங்களானா ஆனல் கேன்சர் ஆனல் கேன்சர்னால் என்னென்னாங்க வெளிக்கு போகிற இடத்துல கேன்சர் வருது இது வந்து ரெக்டல் கேன்சரையும் பேஷண்ட் வந்து அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அதாவது வெளிக்கு போகிற இடம் ஆனஸு அதுக்கு கொஞ்சம் முன்பகுதி ரெக்டம்மு ஸோ இந்த ஆனஸு ரெக்டம் இதில் எந்த கேன்சர் வந்தாலும் பேஷண்ட் வந்து நிறையேட் பண்ணுறது வெளிக்கு போகிற இடத்துல கட்டி வந்துட்டுருக்குங்க அப்படின் தான் நிறையேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த கட்டி வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஹெமரோய்ட்ஸையும் மூலத்தையும் கட்டி அப்படின்வாங்க சாதா அந்த ஃபிஸ்டுலாக் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹீட் பாயில் வரும் அதையும் கட்டின்வாங்க கேன்சரையும் கட்டின்வாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நரேட் பண்ண தெரியாது அது டாக்டர்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அது வந்து ஆனல் கேன்சரா ஹெமரோய்ட்ஸா ஹெமரோய்ட்ஸுன்றது ரொம்ப சிடும் சிடும்பா சும்மா செத மாதிரி செத மாதிரி வரும் ஆனால் அதுவே வந்து ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்குலேஷன் அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்குலேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அதே வீங்கி கட்டி மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியும் சிம்பிள் பாயில் கூட அவங்க கட்டின்னு வந்து நரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் அது என்ன அது வெறும் சிம்பிள் பாயிலா இல்லை ஹெமரோய்ட்ஸா இல்லை ஆனல் கேன்சரா அப்படின்றத அசஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா பொதுவாக ஆனல் கேன்சர் அப்படின்னா என்னென்னா வெளிக்கு போகிற இடத்துல ஒரு கட்டி அந்த கட்டி வந்து கேன்சரஸ் க்ரோத் கேன்சரஸ் க்ரோத்னா என்னென்னா அப்நார்மல் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் அப்நார்மல் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தேவையற்ற திசுக்கள் வந்து பெருசாக வளர்ந்து கட்டியாக உற்பத்தி ஆகுறது சரிங்களா இது தான் வந்து ஆனல் கேன்சர் அப்படின்னு வாங்க இது யாருக்கு வரும் அப்படின்னா இது மேலுக்கும் வரலாம் ஃபீமேலுக்கும் வரலாம் ஃபீமேலுக்கு தான் வரும் மேலுக்கு தான் வரும் அப்படின்றது கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் வரலாம் ஏஜ் இன்சிடென்ஸ் பார்த்தீங்களான்னா யூஸ்வலாக எல்டர்லி பீப்புள் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு தான் கேன்சர் வரும் அப்போ இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டில் வயசு வராதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி ஃபார்ட்டி ப்ளஸில் தான் இது வரத்துக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி சரிங்களா சரி இப்போ இது வரத்துக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள் ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஹியூமன் பேம்பிலோமா வைரஸ் அப்படின்னு ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் வரும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பார்ட்னர்ஸ் அதாவது நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஒரு ஹஸ்பண்டு ஒரு ஒய்ஃப் அவ்வளோதான் ஆனால் நிறைய கல்யாணம் நிறைய பார்ட்னர்ஸ் கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணி பார்ட்னர்ஸ் இருக்கிறது ஒன்று இன்னொன்று கல்யாணம் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா மெரிட்டல் அஃபேர்ஸ் நிறைய வச்சுக்கிறது இதெல்லாமும் கேன்சர் வர்றதுக்கு ரொம்ப மூல காரணமாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரீசன் இன்னொரு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷுவல் பர்வேஷன் செக்ஷுவல் பர்வேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் செக்ஸே பேஷண்ட் வச்சுக்காது எப்படி வச்சுக்கணும் ஒரு அப்நார்மல் செக்ஸ் வச்சுக்கும் அப்நார்மல் செக்ஸ் வச்சுக்கிறதா ஓரல் செக்ஸ் ஆனல் செக்ஸ் ஆனல் செக்ஸ் வச்சுக்கிறது இதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் ஆனல் செக்ஸ்ன்றது அது அகெயின் ஒரு பெரிய டாபிக்கு பட் அது நீங்கள் உங்களுக்கு அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில் வேணும்னா நீங்கள் ஆனல் செக்ஸ்னு கூகுளில் அடிச்சு பாருங்கள் கூகுளில் பாருங்கள் யூடியூப்பில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆனல் செக்ஸ் வந்து ஒரு ரீசன் சரிங்களா இன்னொன்று என்ன ரீசன் அப்படின்னா கெமிக்கல் இரிட்டன்ஸ் அதாவது நிறைய கெமிக்கல் இந்த சாயப்பற்றையில் வேலை செய்கிறது இந்த லெதர் இதில் வேலை செய்கிறது நிறைய கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் ஆகிற இடத்துல வேலை செய்கிறது ஒரு ரீசன் சரிங்களா இன்னொன்று வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கணும் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா வரத்துக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவே வேண்டாம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நூறில் தொண்ணூறு குடும்பத்தில் கேன்சர் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஏழு தலைமுறையில் யாருக்கான ஒரு கேன்சர் இருக்குது எங்கள் குடும்பத்துலேயும் இருக்கலாம் உங்கள் குடும்பத்துலேயும் இருக்கலாம் அதனால் நிறைய ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரின்றது இன்சிடென்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் காரணம் என்னென்னா நம்ம இங்கே தான் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் இந்த மாதிரி டொபேக்கோ இது பண்ணுறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்களான்னா ஊதுவத்தி தேய்க்கிறது இந்த மாதிரி தொழில்லாம் இல்லை பஞ்சு மில்லில் வேலை செய்யுது இந்த மாதிரி தொழில்லாம் வந்து அவங்க வந்து ரோபோட்ஸை வச்சு நிறைய செஞ்சுக்கிறாங்க அப்படியே அவங்க ஹியூமன் ஃபோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கான ப்ரிகாஷனரி மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் இன்னும் வரல ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காரணம் இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா பெஸ்டிசைட்ஸ் நிறைய ஓரம் ஏற்கனவே நான் வந்து என்னோடய பழைய வீடியோலாம் பேசியிருப்பேன் நிறைய ஓரம் ஈல்டுக்காக அக்ரிகல்ச்சரல் ஓரம் நிறைய பசுமாட்டு பாலில் கூட பார்த்திங்களானா இப்போ ரீசெண்டாக கூட போட்டிருந்தாங்க பார்த்திங்களா அந்த கலப்படம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது கேன்சர் ப்ரொடியூசிங் ஏஜென்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாமும் ரீசன் இதுக்கு மேலே என்ன ரீசன்னா எக்ஸசிவ் ஸ்மோக்கிங் நிறைய ஸ்மோக் பண்ணுற
டேபிளில் ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க சும்மா போகும்போது வரும்போது அந்த தேங்காய் அதுங்க சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் அது தேங்காய் சாப்பிட்றதுனால என்னென்னா ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் உண்டு நிறைய பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அதில் அதே மாதிரி நம்மளோட பாடினோட டாக்ஸன்ஸை வந்து அது வந்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பி காம்ப்ளெக்ஸ் இன் சோர்ஸ் உங்களுக்கு தேங்காய் அதே மாதிரி நெய் நிறைய எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு போதுமான பாடி வந்து ஹைட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் டாக்ஸன்ஸ் வெளியே தொல்லும் போதுமான ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் ஸோ அவங்களோட ஃபுட் ஸ்டைல்னால் அவங்க கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆகிறாங்க அவங்களுக்கு வரவே வரலை அப்படின்னா கிடையாது அவங்களுக்கும் வரும் ஆனால் அவங்க ஃபுட்டுனால நம்ம அளவுக்கு இன்சிடென்ஸ் இல்லாமல் அவங்களுக்கு இன்சிடென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ரெக்ரன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது டிச டிசார்டர்ஸ் வரதும் கம்மி அப்படி வந்துச்சுனாலும் ஏதோ ரேடியேஷன் அது இது வச்சு திரும்பி ரெக்கர் ஆகாமல் இருக்கிறதும் அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி புரியுதுங்களா ஸோ இது இது ஒரு ரீசன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனோ சப்ரசன்ஸ் நிறைய எடுக்கிறது இம்யூனோ சப்ரசன் ட்ரக்ஸ்னால் ஸ்டீராய்ட்ஸ் நிறைய எடுக்கிறது எதுக்கு ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் ஏதாவது இருக்கும் அதாவது ரொமட்டோட ஆர்த்தரைட்டிஸ் சார்போய்டோசஸ் இந்த மாதிரி ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா அதுக்கு வேறு வைத்தியம் கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டர் ஸ்டெராய்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் வந்து வருஷ கணக்காக எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது புரியுதுங்களா இந்த இம்யூனோ சப்ரசஸ் இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறது ஒரு ரீசன் அந்த அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னால் என்னென்னா அது ஒரு வகையான டிசார்டர் அது எப்படின்னா நம்ம உடம்பில் இருக்க எதிர்ப்பு சக்தியே நம்ம உடம்பையே எதிரியை நினச்சி செயல்படுது அந்த அந்த மாதிரி டிசார்டர்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்னு சொல்லுவாங்க அதில் என்னென்ன மெயினானா இப்போ நிறைய எல்லாருக்கும் தெரியறது ரொமட்டோட ஆர்டேட்டஸு சோரியாசஸ் சார்கோடோஸு சார்கோடோசஸ் கூட கொஞ்சம் ரேர் ரொமட்டோட ஆர்டேட்டு சோரியாசஸு விட்டிலிகோ இந்த மாதிரி டிசார்டர்லாம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம் விட்டிலிகோனா வெள்ள வெளியாக தழும்பு தழுப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டிசார்டர்லாம் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸில் வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இம்யூனோ சப்ரசர்ஸ் இதுக்கு அந்த இம்யூனோ சப்ரசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த சப்ரசன்ஸும் ஒரு காரணம் இந்த டிசார்டர்ஸும் ஒரு காரணம் புரியுதுங்களா ஸோ ஆனல் கேன்சருக்கான காரணம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஓரளவுக்கு ஃபைன் இதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன ஆனல் கேன்சர் வந்துருச்சுன்னா என்னென்னா சிம்டம்ஸ் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்களான்னா நிறைய சிம்டம்ஸ் வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா மோஷன் போகிறதுல ப்ராப்ளம் வரும் அதாவது ஸ்டூல்னோட டைம் யூஸ்வலாக நம்ம காலையில் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றுல தொண்ணூறு பேர் காலையில் எழுந்தோடனே போயிடுவாங்க மீதி பத்து பேர் தான் டைம் மாறி மாறி போவாங்க அந்த ஸ்டூல்னோட டைம் வந்து மாறும் காலையில் இப்போ ஏழு மணிக்கு ஆறரை மணிக்கு மோஷன் போயிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏழு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு மோஷன் வராது நைட் வரும் இல்லை மறுநாள் வரும் அப்படியே அந்த ஸ்டூல்னோட டைமில் ஆல்ட்ரேஷன் வரும் அப்புறம் அந்த ஸ்டூல்னோட குவாலிட்டியில் அந்த ஸ்டூல் வந்து ரத்தம் கலந்து வரும் ரத்தம் கலந்து வரலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக போயிட்டு இருந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த ஸ்டூலில் நிறைய மாற்றங்கள் வரும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் வரலாம் அப்படின்னிங்களானா மோஷன் போகும்போது பயங்கரமான பெயின் வரலாம் டெஃபகேஷன் போது நிறைய பெயின் வரலாம் பயங்கரமாக எரிச்சல் வரலாம் அதுக்கப்புறம் மோஷன் வந்து ரத்தம் கலந்து போகும் மோஷன் போ போகும்போது மோஷனே வராது யூருந்து தான் போகும் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மோஷன் போனாலும் கொஞ்சோண்டு மோஷன் வரும் வராது திருப்பி போயிட்டு உட்காந்துட்டு திருப்பி வந்து டெஃபகேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி மோஷன் போகிறதே ஒரு ஸ்ட்ரங்க்ளிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி வரும் இன்னொன்று மோஷன் போகிற இடம் அப்படிவிதமான பெயின் வரும் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகுன்னா ரத்தம் கலந்து வரும் அது வெளிக்கியோடு ரத்தம் கலந்து வரும் சீழு வரும் ஆனால் என்ன ஒன்றுன்னா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து மூலத்துலேயும் வரும் ஃபிஸ்டுலாலேயும் வரும் எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க பட் இதில் வந்து பெயின் வந்து ரொம்ப ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கும் நிறைய பெயின் வரும் அந்த கட்டிங் பெயின் அடிவயிறில் வந்து அப்படியே கத்தி எடுத்து வெட்டுற மாதிரி வரும் ஜிவ்வு ஜிவ்வு ஜிவ்வுன்னு வழி வரும் மோஷன் போகிற இடத்துல கப்ப 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 பண்ணி எரியும் ஊசி எடுத்து சுருக்கு சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துற மாதிரி வழி வரும் இதெல்லாம் வந்து இதனோட சிம்டம்ஸ் ஓகேங்களா இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதுக்கு என்னங்க ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அகைன் இந்த ஆனல் கேன்சரில் வந்து இந்த ஸ்டேஜ் இருக்குது ஸ்டேஜ் வந்து பொதுவாகவே கேன்சர்ஸில் வந்து ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் இந்த ஆனல் கேன்சர்லேயும் நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குது என்னென்ன ஸ்டேஜ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கட்டி இருக்கும் கட்டினா ஒரு டியூமர் ஒரு கட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அந்த ஆனல் ஏரியாவில் மட்டும் இருக்குதுன்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அதாவது பரவாயில்ல ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தான் இருக்காங்க நோயாளி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ மருந்து மட்டுமே போதும் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணிக்க முடியும் செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து என்ன ஆகுனா அந்த கட்டி வந்து ஆனல் கேனாலில் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த கட்டி வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும்
மெடிசன்ஸில் க்ளீனாக செட்டில் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க மெடிசன்ஸு கூட கீமோ தெரப்பி தேவை அதாவது கீமோ தெரப்பின்றது கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கணும் கூட வந்து கீமோ தெரப்பினாலும் எடுக்கலாம் இல்லை ஒரு டூ ஆர் த்ரீ சிட்டிங்ஸ் ரேடியேஷன் எடுக்கலாம் தேர்ட் ஸ்டேஜ் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக ரேடியேஷன் தெரப்பி கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டுமே தேவைப்படும் ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் இருக்காங்கன்னா ரேடியேஷன் ஏழு எட்டு சிட்டிங்ஸ் மேலே எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கூட கன்சர்வேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும் புரியுதுங்களா இப்படி ஸ்டேஜஸை பொறுத்து ட்ரீட்மெண்ட் மாறும் இப்போ கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ரிலீஃப் ஆகிற மாதிரி மெடிசன் கொடுப்பாங்க கூட ரேடியேஷன் கொடுப்பாங்க ரேடியேஷன்றது என்னென்னா அந்த கட்டியை வந்து அப்படியே எரிக்கிறது அந்த கட்டியை வந்து அப்படியே குறைக்கிறது எரிக்கிறது எடுக்க அகற்றுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கட்டியை ரேடியேஷன் மூலியமே கத் வீச்சு மூலியமாகவே கதிர் வீச்சு மூலியமாகவே அந்த கட்டியை அப்படியே சுருக்குவாங்க அந்த கட்டினோட வளர்ச்சியை தடை பண்ணி அப்படியே கட்டியை சுருக்கி கொண்டு வந்து இது பண்ணிடுவாங்க கிளியர் பண்ணிவிடுவாங்க நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க இந்த ரேடியேஷன்னாலே எனக்கு ரொம்ப பயங்க அது பண்ணால் ரொம்ப பிரச்சனை வருதான் பேஷண்ட் அது போனாலே செத்து போயிடுறாங்களாமே அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலி ரேடியேஷன்றது ஜஸ்ட் ஒரு கதிர் வீச்சு மாதிரி தான் ஓகேங்களா அது வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஆனால் அது உடம்புல பண்ணும்போது முடி நிறைய கூலம் கூலமாக கொட்டும் உடம்புல ஒரு டயர்ட் இருக்கும் ஒரு அன்யூஷுவல் ஒரு எக்ஸாஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் பட் அதனால் பேஷண்ட்ஸ் ஆகிறது கிடையாது எந்த ஸ்டேஜில் பேஷண்ட் இருக்காங்க அதாவது பேஷண்ட்டே வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜும் முடிஞ்சு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக அதாவது லங்ஸுக்கு மெட்டாஸ்டேசிஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் டாக்டர் கிட்ட போனால் மட்டும் அவங்க என்ன பண்ண முடியும் என்ன ரேடியேஷன் கொடுத்தாலும் கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியுமே தவிர க்யூர் பண்ண முடியாது இதனால தான் பேஷண்ட் இறக்குறாங்களே தவிர ரேடியேஷன்னால கிடையாது ஸோ ரேடியேஷனை பற்றி இருக்க பயத்தை நீங்கள் விட்டுடலாம் விட்டுட்டு கரெக்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஈஸியாக இப்போ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஸ்கோப் சொல்கிறீங்க ஃபோர்த் ஸ்டேஜுக்கு ஸ்கோப்பே சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஏரியாஸ்க்கும் மெட்டாஸ்டேசஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் என்ன பண்ணலான்னா அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்ஸே ப்ரொலாக் பண்ணலாம் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியை ப்ரொலாங் பண்ணுறதுனா எப்படின்னா பேஷண்ட் இன்னும் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் இருக்க வைக்கலாம் மூணு வருஷம் வரைக்கும் இருக்க வைக்கலாம் இப்படி பண்ண முடியும் அது எப்படி பண்ண முடியும்னா ரேடியேஷனு கூட சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன்ஸு அதாவது கன்சர்வேட்டிவ் மெடிசன்ஸு கூட ஃபுட்ஸு என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னிங்களானா சமைச்ச உணவை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷாக வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு ஜூஸஸ் அப்படி கொடுக்கணும் இல்லைங்க எங்களுக்கு சமைச்ச உணவு தான் சாப்பிடுவோம்னா நிறைய பொரியல் சாப்பிடணும் நிறைய பொரியல் காட்டு நெல்லிக்காய் ஜூஸு லெமன் ஜூஸு இந்த மாதுளம் பழம் ஜூஸு இந்த மாதிரி டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஜூஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அவங்களோட பவுல்ஸை வந்து எவாக்குவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டாக்ஸின்ஸை வந்து லிப்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாக்ஸினை வந்து லிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி கொடுத்து டாக்ஸின்ஸை பாடி கிளென்சிங் மெடிசன்ஸ்னே நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸை கொடுத்து அவங்கள வந்து கிளியர் பண்ணணும் டாக்ஸின்ஸை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதாவது ஒரு ஆள் அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக அவங்க ரெண்டே மாதம் தான் இருப்பாங்க அப்படின்ற பேஷண்ட்டு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கூட இருக்க முடியும் என்ன கொஞ்சம் நிறைய நம்ம அவங்களுக்காக வேலை செய்யணும் செய்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே ஒரு உயிரே காப்பாற்றுற வேலை செய்யலாமே ஓகேங்களா ஃபைன் இது ஆனல் கேன்சர்னால் என்ன அதனோட அறிகுறிகள் என்ன அது வந்தால் எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றத முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமில் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் தேங